Olá! Eu estou fazendo uma série de vídeos sobre a aloe vera ou babosa, como é chamada popularmente. Hoje vou falar sobre a aloína. Será que ela é mesmo prejudicial? Eu sou Kayoko Takeda e neste canal falo de alimentação saudável, principalmente alimentos fermentados e probióticos, um pouco de culinária oriental e algumas dicas importantes. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E a você que já acompanha meu trabalho, muito obrigada. E se gostar deste conteúdo de hoje, curta o vídeo e se inscreva e ative as notificações. Muito obrigada. A aloína é o suco amarelo marrom amargo que pinga da folha da aloe vera quando a cortamos. E o líquido mucilaginoso claro que pinga também é considerado o suco da aloe vera. O gel é a parte fibrosa e firme, o qual retiramos da folha como se fosse um filé do peixe. É orientado que se lave o filé quando retirado para retirar toda a aloína, dito que é prejudicial à saúde. Em pequenas quantidades, a aloína pode ser terapêutica, sendo uma antraquinona, é mais conhecida por uma propriedade como um laxante natural. A aloína é muito mais purgativa do que o gel. Estimula a produção do muco e estimula o movimento do intestino para liberar as fezes retidas. Mas quando usada em quantidade maior e por longos períodos, pode ter efeitos colaterais tóxicos. Para consumo com finalidade purgativa, eu aconselho que converse com o seu médico a respeito. A meu ver, é melhor consumir o gel da babosa e ser mais seletivo com os alimentos que comemos. Incluir alimentos fermentados e probióticos que levam bilhões e bilhões de boas bactérias que equilibram nossa microbiota e favorecem o bom funcionamento do nosso intestino. Caso você tenha interesse em dar seus primeiros passos nos fermentados e probióticos e usá-los em benefício da sua saúde e da sua família, entre no curso online Probióticos para Iniciantes Primeiros Passos. Nele eu vou te ensinar não somente receitas, mas também vou lhe dar muita informação embasada pela ciência para você inserir os probióticos com segurança à sua alimentação. A aloína pode ser passada no rosto, nos braços, enfim, na pele, para atenuar e até limpar as manchas ocasionadas pela exposição ao sol e também nas manchas senis. Lavar bem a pele e passar o suco da aloína com um chumaço de algodão ou gás duas vezes ao dia. Deixar agindo por 30 minutos, lavar e passar protetor solar. É bom esfoliar a pele uma vez por semana com uma pasta feita com farinha de arroz para retirar a pele morta. Vamos ver como retirar a aloína. Aqui eu tenho uma folha da aloe vera. Essa aqui é uma folha bem jovenzinha. Eu cortei aqui e ele já começou a pingar, tá vendo? Esse suco amarelo, marronzado, esverdeado, que a gente fala, é a aloína. Ela é super forte e nós vamos colocar aqui. Este vidro foi bem lavado, não, não precisa esterilizar, mas lava bem, bem limpo e deixa secar naturalmente. E nós vamos usar. A folha foi então lavada por fora aqui. Eu costumo cortar, fazer mais um corte aqui para drenar também a parte de aluína que pode derramar por aqui também. Aqui também ela vai pingar esse suco. A aloína é considerado o suco da babosa e a gente guarda na geladeira por 24 a 48 horas, ela vai ficando mais rosada. Então não colocar muita água, senão ela fica muito diluída. Eu tenho uma aqui, ela ficou mais diluída, porque a folha era muito pequena. E eu tenho uma que já está pronta, a validade dela é de um mês, durante um mês você pode usar. Esse líquido você não vai tomar, ela é bem purgativa, dá muita diarreia e não é indicado. Nós usamos para tirar as manchas da pele. Então vamos colocar aqui num separado, você nunca vai pôr sua mão em contato direto ali. Pus um pouco aqui 
e com um chumaço de algodão você vai molhar e passar na pele. Então aqui eu vou passar na minha mão. Se você olhar em outros vídeos antigos, você vai ver que as, as minhas pintas aqui são bem intensas, fortes. Eu já até apliquei laser, essas coisas, mas aí volta, se tomar sol, ela volta a ficar intensa, né? Eram muito mais intensas as cores, bem escuras. E agora, passando esse suco da aloína, então ela fica, ficou bem mais clara aqui. Você pode até esfregar meio, sabe? Forte. E quando eu fiz a primeira vez, eu até percebi que estava saindo a cor assim na hora, estava ficando mais clara. Eu fui fazendo isso sempre e melhorou bem. E assim você faz no rosto também. Esse lado também, olha. Quando eu era jovenzinha, adolescente, eu estava aprendendo a mexer no forno. Eu tive uma queimadura aqui né? no meu braço e no meu rosto, assim, mais do lado direito. Então ficou essa sequela, né, da, da queimadura. Mas tem tendência familiar também de ter essas manchas escuras. Isso também, manchas sinis, com a idade começa a aparecer essas coisas na pele. Então é assim que a gente faz, deixa um tempo agir e depois lava. E repete isso várias vezes, né? Uma vez por dia, se quiser. E depois, então, lava, passa outro creme hidratante ou protetor solar, se for durante o dia. E de vez em quando, uma vez por semana, é bom fazer uma esfoliação. Eu gosto de usar farinha de arroz. Tem gente que usa açúcar também, né? Esfrega açúcar e lava. Mas o, a farinha de arroz, eu misturo ele na mão com um pouco de água. Faço uma, um, um creme aqui. Se quiser colocar algum óleo essencial, um óleo corporal, você pode pingar algumas gotas aqui e esfregar na sua pele. Mas se não colocar óleo nenhum, o arroz também ele tem certa oleosidade e deixa a sua pele assim, um pouco oleosa. Aí depois de esfoliar, você pode passar o hidratante de sua preferência antes de dormir. Então, a esfoliação passa sempre à noite, depois do banho, e vai ajudando a tirar as peles mortas. É isso, então. A aloína tem uma utilidade muito boa nesse sentido. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Me diga nos comentários o que achou. Me diga de onde você está me assistindo. Você já faz uso da aloe vera? Me conte como tem usado. A sua opinião é muito importante. E se valeu muito a pena assistir, toque no valeu. E se não quiser perder nenhum dos meus vídeos, se inscreva e ative as notificações ao lado e o YouTube vai te avisar todas as vezes que eu tiver um vídeo novo. Muito obrigada por ter assistido. Até o próximo vídeo.